Xin chào các bạn đã đến với 20 từ vựng y khoa mỗi ngày à, Những từ mà hôm nay chúng ta sẽ học thuộc về à, những từ vựng của ngày thứ ba Một lần nữa cảm ơn bạn Nhật Nghi, à, một người Á trong tiếng Anh y học đã làm nên những từ vựng này Từ thứ nhất chúng ta nói tới là anxiety, là một sự lo âu Có nhiều từ trong tiếng Anh để diễn tả một sự lo âu Trong y khoa thì thường thường, thường chúng ta dùng anxiety một từ nữa chúng ta cũng có thể dùng cho sự lo âu là worry worry là một cái động từ một từ nữa là chúng ta có thể nói tới sự lo sợ là fear fear thế nào là sự khác nhau giữa anxiety và worry anxiety này thường thường nói tới một cái cảnh trạng khi một một người bệnh nhân họ gặp một hoàn cảnh nào đó và họ toát mồ hôi đi và họ cứ phập phồng lo sợ nhịp tim thì rất là nhanh huyết áp cũng rất là nhanh chỉ chúng ta nói tới hiện dài thì còn worry là lo một cách miên man lo ngày này tới ngày kia lo về một vấn đề nào đó nhưng họ không có bị không có bị như là anxiety thường thường một cái chữ nữa chúng ta hay nói tới với chữ anxiety này là attack anxiety attack là một cái sự lo âu trong một thời điểm nào đó mà bệnh nhân có những cái triệu chứng nhất thời Một từ thứ hai chúng ta sẽ nói tới là emphysema 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 Tức là um, Nó thuộc về nhóm loại bệnh COPD Tức là Chronic Obstructive Pulmonary Disease Nói tới một căn bệnh Mà phổi không có thể expand Không có thể um, Co thấp một cách bình thường Emphysema Thường thường emphysema chúng ta thấy trong những người hút thuốc rất là nhiều Asthma, asthma tức là hen suyễn Occupational exposure, occupational exposure, occupational exposure Occupation tức là nói về một nghề nghiệp nào đó Exposure là sự tiếp xúc, lân cận, tiếp cận Hai chữ này gặp với nhau Occupational exposure tức là tiếp xúc trong nghề nghiệp Thường thường nói tới những cái chất mà không tốt chúng ta thường thường gặp trong những nghề nghiệp um, mà bệnh nhân gặp phải. Từ thứ năm chúng ta nói tới là compliance và non-compliance. Khi mà chúng ta đặt cái chữ non trước một cái chữ nào đó thì nó có cái nghĩa trái ngược lại với chữ đó. Compliance này là tuân thủ còn non-compliance là không tuân thủ. Trong trường hợp y khoa chúng ta gặp khi nói tới một người Thường thường chúng ta dùng chữ compliance là họ không tuân thủ Bác sĩ có thể cho họ những cái thuốc này, thuốc này, thuốc này Nhưng mà họ về, họ lại không uống những thuốc đó Hoặc là họ ăn uống bình thường thì mình có thể gọi là nó, họ là những bệnh nhân non-compliance Physiology tức là sinh lý học Đây là một trong những môn học mà chúng ta gặp ở trong khi mà chúng ta học y khoa năm thứ nhất Respiratory distress Respiratory là nói về hệ hô hấp Distress tức là nói về sự suy yếu Respiratory distress tức là suy hô hấp Pulse Pulse là nói về tim mạch Nói về mạch Pulse Khi chúng ta nói về mạch Chúng ta nói là This patient's pulse is 100 Là mạch của bệnh nhân này là 100 This patient's pulse is 100 Từ thứ tiếp chúng ta học là pneumothorax Tức là tràn khí màng phổi New mô là thường thường nói về một cái khí cạnh của phổi và thorax, new mô thorax, tràn khí màng phổi. Chúng ta gặp trong trường hợp mà một phần của phổi bị um, bị có thể là mình xin lỗi dùng cái từ rất là bình thường là bị uh, bị thủng đi, thì chúng ta sẽ nhìn thấy trong cái chest X-ray là chúng ta thấy một bên thì phổi nó sẽ bị không có được um, phù và nó sẽ bị uh, sẹp xuống một bên thì chúng ta nói là pneumothorax tràn khí màng phổi wheezing wheezing tức là thở khò khè chúng ta thường gặp ở trong bệnh asthma bệnh hen suyễn wheezing pleural effusion tức là tràn dịch màng phổi um, thì phổi của chúng ta nó có cái pleural space có một cái um, cái lớp màng để mà bao bọc phổi khi mà lớp màng đó bị tràn dịch bởi những fluid, bởi những um, fluid hoặc là bởi những không khí 
um, bởi những um, máu chẳng hạn thì chúng ta có thể nói là pleural effusion một từ nữa là unilateral uni tức là một lateral là một cái bên nào đó unilateral tức là một bên còn bi tức là hai bilateral tức là hai bên hai bên còn ba đó thì chúng ta nói là tri tri nhưng mà chúng ta không có nói trilateral tại vì không có thể nào có ba bên được chúng ta chỉ nói là unilateral một bên bilateral là hai bên regular tức là thường xuyên và irregular tức là không 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 có bình thường regular là bình thường irregular là không bình thường một lần nữa một cái chữ mà chúng ta nói ear i r ear để trước một từ nào đó thì nó lại thay đổi ý nghĩa của từ đó thành một cái ý nghĩa um, um, hoàn toàn khác với cái từ đó uh, regular chúng ta có thể là this patient's heart rate is regular tức là nhịp tim của bệnh nhân này nó bình thường nhịp tim bình thường chúng ta có thể xem là this patient's heart rate is regular it is 89 nó 89 thì nó là thuộc về bình thường Um, chúng ta cũng có thể nói là This patient's heart rate is irregular um, Là nhịp tim này nó không có bình thường Tức là có nhiều khi chúng ta nghe nhịp tim nó nó bị skip Skip beats Tức là nó bị um, Bỗng nhiên thì tim nó bị uh, Ngừng đập trong một thời gian nào đó thì Hoặc là đập nhanh trong một phút Rồi đập chậm Và sau đó đập nhanh hoặc là đập chậm Thì chúng ta có thể nói là Nhịp tim của bệnh nhân bất bình thường không bình thường Regurgitation tức là trào ngược lại Chúng ta dùng từ này từ này Khi mà chúng ta nói tới tim của một bệnh nhân Thường thường họ có những cái murmur Heart murmur tức là tim của họ có à, Khi mà chúng ta nghe thấy tim thì thấy à, Không có bình thường có những cái à, à, Cái tiếng không bình thường Regurgitation Chúng ta dùng nói tới những cái van tim Aortic hoặc là pulmonary hoặc là mitral hoặc là Um, um, a tricuspid valve regurgitation tức là trào ngược lại những van tim trào ngược cyanosis tức là tái tím cyanosis cyanosis là tái tím chúng ta liên tưởng tới những bệnh tim mạch phobia phobia tức là sự sợ hãi phobia phobia ventilation ventilation tức là làm cho thông khí khi chúng ta nói một bệnh nhân họ on a ventilator tức là họ đã được đặt ống hơi thở, ống thở ventilator. Ventilation nói chung là uh, là là sự không thông khí. Perfusion. Perfusion là thường thường um, nói tới một cái cạnh um, khi mà máu lưu thông perfuse. Máu lưu thông tới những cái capillaries, những cái arteries, những cái veins là máu lưu thông toàn viện thì chúng ta nói là Perfusion. This patient has good perfusion. Tenderness là đau một cách rất là ít khác với lại pain. Pain là đau nhiều hơn. Thường chúng ta dùng ở trong khía cạnh là khi mà mình đặt tay vào để khám bệnh nhân. This patient doesn't have pain, doesn't have tenderness to palpation. Khi mà chúng ta khám bệnh thì họ không có bị đau, họ cũng không có bị đau ít hoặc là đau nhiều. Pain tức là đau nhiều hơn. Tenderness tức là hơi bị đau thôi, đau ít hơn thì chúng ta dùng trong khía cạnh là chúng ta có thể nói với là những người colleagues của mình là this patient does not have pain or tenderness upon palpation um, đây là những hai, 20 từ của ngày thứ ba mong rằng có thể giúp các bạn uh, các bạn có thể giúp chúng tôi um, qua những cái uh, ý kiến của các bạn Nên chúng tôi rất là cảm ơn um, xin chào tất cả các bạn